डियर स्टूडेंट्स असलम वरम्त ला वर्क बेटा जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अब बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से पहले जो हमारा इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने बेटा डाल्टन के डिफरेंट पॉस्टुलेट्स को डिस्कस किया था कि डाल्टन जो था इसने डिफरेंट पॉस्टुलेट्स दे रिगार्डिंग द एटॉमिक थ्योरी कि इसने कहा कि बहुत सारे पॉस्टुलेट्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है अब जो बेटा हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ द लॉज ऑफ केमिकल कम्बाइनेशन तो इस लॉज ऑफ केमिकल कम्बाइनेशन में हमारा जो पहला लॉ है दैट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हाट डज इट मीन इसका मतलब क्या है किस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे ये हम बेटा आज के टा इस वीडियो में देखेंगे जहाँ तक बेटा इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये भी पहला लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कम्बाइनेशन इस लॉ ऑफ केमिकल कम्बाइनेशन का मतलब है जब भी केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं ये कुछ लॉज फॉलो किया करते हैं अब इसमें जो पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वट डज इट मीन इसका मतलब क्या है जहाँ तक बेटा इस लॉ का ताल्लुक है दिस लॉ वॉज गिवन बाई एंटोनी लिविजर इन सेवनटीन सेवनटी फोर एंटोनी लिविजर एक केमिस्ट था इसने इसको सेवनटी सेवनटी फोर में पुट फॉरवर्ड किया इट स्टेट्स एज फॉलोज अब इसने क्या कहा था इस्लाम में इस्लाम में इसने क्या कहा था मास कैन नहीं भी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन बेटे जब मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है कि केमिकल रिएक्शन जब होती है केमिकल रिएक्शन में दो साइड्स होते हैं वन विच वी कॉल्ड एज रेक्टेंट साइड एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट साइड अब इसका मतलब क्या है जो रेक्टेंट साइड का मास है इट शुड बी इक्वल टू दास ऑफ द प्रोडक्ट साइड इस लॉ का मतलब यही है अब बेटा रेक्टेंट साइड का मास फॉर एग्जाम्पल इफ टेन ग्राम ऑफ द मास ऑफ द रेक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड का भी मास 10 ग्राम बेटा होना चाहिए गो इसका मतलब है अगर मास इसका 10 ग्राम होना चाहिए प्रोडक्ट साइड का भी मास 10 ग्राम होना चाहिए इन अदर वर्ड्स हम इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं इन एनी केमिकल रिएक्शन जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं द टोटल मास ऑफ द रेक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड ऑलरेडी बेटा डिस्कस किया है कि केमिकल रिएक्शन में दो साइड होते हैं वन विच वी कॉल्ड एज ए रेक्टेंट साइड एंड सेकेंड वन विच वी कॉल्ड एज ए प्रोडक्ट साइड वट डज इट मीन आपको पता है रेक्टेंट साइड उस साइड को कहते हैं वायर द सबस्टेंस अंडर गोज चेंज जिसकी चेंज हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल इसको हम ज्यादातर अंडरस्टैंड करेंगे एक एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है मैग्नीशियम रिबन इसको मैंने बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी विल गेट ए मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो साइड है इसको हम रेक्टेंट साइड कहते हैं एंड ये जो साइड है इसको हम प्रोडक्ट साइड कहते हैं अब बेटा इस लॉ का मतलब है इसका मास शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट साइड अब बेटा किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इसीलिए अगर हम बेटा इस रिएक्शन को देखेंगे यहां पे आप देखो कि नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम कितने हैं वन यहां पर रेक्टेंट साइड से ऑक्सीजन कितने नंबर एटम्स हैं दो आप अगर इसी को आप प्रोडक्ट साइड से देखोगे यहां पर भी मैग्नीशियम एक और ऑक्सीजन भी एक अब यहां पे प्रोडक्ट रेक्टेंट साइड में ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स दो है प्रोडक्ट साइड में एक है वो इसका मतलब है ये जो केमिकल रिएक्शन है ये अनबैलेंसड है अनबैलेंसड अनबैलेंसड अगर आपको कोई कहेगा व्हाट इज अनबैलेंसड केमिकल रिएक्शन आपका आंसर क्या होना चाहिए दोज रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स एंड मालिक्यूल आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड दैट इज रेक्टेंट साइड रेक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड अब बेटा इस केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं क्या करते हैं बैलेंस अगर आपको कोई कहेगा वाई वी बैलेंस कभी क्वेश्चन आता है वाई वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन आपका आंसर सिंपल होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रूव द लॉ दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया करते हैं ये जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन हम करते हैं ये आपको आगे जाके टेंथ में पढ़ना है बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बेटा कि किस तरीके से हम एक अनबैलेंसड केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया करते हैं अब बेटा यहाँ पे मैं फिर एक बार लिखूंगा मैग्नीशियम को मैंने बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर यहाँ पर आप देखोगे दो साइड्स हैं दैट इज कॉल्ड रेक्ट एंड साइड एंड दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम नंबर ऑफ एटम्स एक ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स दो 
यहां पे भी मैग्नीशियम नंबर ऑफ एटम्स एक ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स एक अब यहां पे देखते हैं डिफरेंस है दिया क्योंकि ये अनबैलेंस्ड है अब अगर इसको बैलेंस करने के लिए हमें बेटा हमेशा बैलेंस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए मॉलिक्यूल्स को ऐड किया कर, करना पड़ता है फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे ले लेके हाइड्रोजन एटम रिएक्ट विद हाइड्रोजन एटम इट फॉर्म्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये जो टू सबस्क्रिप्ट है यहां पे इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ एटम्स अगर यहां पे टू ले लेंगे इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गुड जब आप केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं मॉलिक्यूल्स को ऐड किया कर सकते हैं तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे ऑक्सीजन दो है यहाँ पे एक है इसको ऐड करने के लिए हम एटम्स को ऐड नहीं कर सकते हम मॉलिक्यूल्स टू इंटू वन तो दो थे दैट मीन्स यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे भी दो मगर जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया यहाँ पे क्योंकि ये एक ही प्रोडक्ट है ये टू जो है मालिक्यूल ये मैग्नीशियम भी हैं ऑक्सीजन भी हैं यहाँ पे भी अब मैग्नीशियम दो आ गए यहाँ पे एक है यहाँ पे हम बेटा टू लगाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे भी मैग्नीशियम दो यहाँ पे भी मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन दो नाउ इस रिएक्शन को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं टू मालिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम रेक्ट विथ वन मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देन इट गिवज टू मालिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हैनस दिस केमिकल रिएक्शन इज बैलेंसड अब ये बैलेंसड केमिकल रिएक्शन बन गई है क्यों अब नंबर ऑफ एटम्स एंड मालिक्यूल जो है ये बराबर आ गई दोनों साइड से अगर आप आपको मैंने पहले ही कहा है क्यों मैंने ऑलरेडी आपको बताया हम इसीलिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ताकि इस लॉ को प्रूव करते हैं क्या दैट मीन्स ये जो मास है यहाँ पे ये इसके बराबर होना चाहिए वो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स एंड मालिक्यूल इस साइड में अगर मैग्नीशियम यहाँ पे दो है यहाँ पे भी दो है ऑक्सीजन यहाँ पे दो यहाँ पे भी दो इसका मतलब है ये बैलेंसड केमिकल रिएक्शन बनते हैं इसीलिए ताकि हम इस लॉ को प्रूव कर सकते हैं वो ये बेटा जो एंटोनिल यूजर ये पहला लॉ इसने कहा है अब आप सिंपली नेटशल में ये याद रखोगे कि फसला स्टेट इज दैट दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाइदर मास कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अब बेटा केमिकल रिएक्शन में हम ना मास को क्रिएट कर सकते हैं ना डिक्रीज हम सिर्फ मास को एक फॉर्म में कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में ला सकते हैं अब बेटा इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं अगर उसमें नंबर ऑफ एटम्स एंड मालिक्यूल्स इक्वल नहीं होंगे उसको हम अनबैलेंसड केमिकल रिएक्शन कहते हैं अब उस अनबैलेंसड केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस किया करते हैं ताकि हम इस लॉ को प्रूव किया करते हैं दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अब आपके पास एक टेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके बुक में है कि दैट मीन्स आपको जस्टिफाई करना है क्या एक रिएक्शन है वहाँ पे कि आपको मैं वो बेटा यहाँ पे वो रिएक्शन राइट डाउन करूँगा कैल्शियम कार्बोनेट आपको बेटा सिंपली यहाँ पे ले ले लिया है इसने कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे जब हम इसको हीट किया करते हैं तो दैट मीन्स इस केमिकल रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ हमारे पास बेटा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बेटा मिल जाएगा अब बेटा इसने कहा है अगर हमारे पास ये हंड्रेड ग्रामज है हंड्रेड ग्रामज आप कैल्शियम कार्बोनेट हंड्रेड ग्राम है इसको हमने हीट दी क्विक लाइम निकला और कार्बन डाइऑक्साइड निकला अब यहाँ पे इसने दिखा जो क्विक लाइम है कार्बन डाइऑक्साइड है ये फोर्टी फोर है और इसके बाद जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये फिफ्टी सिक्स है अब इसको आपको बताना है ये जो केमिकल रिएक्शन क्या ये प्रूव करता है इसका मतलब है अगर आप 56 सिक्स प्लस फोर्टी करोगे ये भी बेटा कितना आता है 100 ग्राम और रेक्टेंट साइड भी कितना आ गया 100 ग्राम यहाँ पे भी कितना है 100 ग्राम तो इससे हमें प्रूव होता है कि जो मास इसका है इट इज़ इक्वल टू द मास ऑफ द प्रूफ या आपके टेक्स्ट क्वेश्चन है या आप बेटा वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो वहाँ पे क्वेश्चन है क्या ये रिएक्शन फॉलो करता है ला इसका मतलब है अगर कैल्शियम कार्बोनेट हंड्रेड ग्राम है इसको हीट दी दो प्रोडक्ट्स निकल गए और जो इसका मास है ये जो प्रोडक्ट्स में कितने भी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे प्रोडक्ट साइड में उसका मास रेक्ट साइड के बराबर इससे हमें प्रूव होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द टूडेज टॉपिक अब बेटा है यहाँ पे होम असाइनमेंट है व्हाट आर लॉज ऑफ केमिकल कंपेशन इसमें हमने पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बेटा आप असाइनमेंट आपके लिए है और इसके साथ साथ नंबर सेकेंड आपको ये याद रखना है कि हमारे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी मेरे मोबाइल में जिससे हम कुछ दो दिन से अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया इसीलिए हम बेटा संडे को आपका वीडियो ताकि आपका टाइम ज़ाया नहीं हो जाएगा और इसके साथ साथ इन आने वाले वीक में हम बेटे एक टेस्ट भी ले लेंगे 
आपका टेस्ट भी एक हो जाएगा आ, तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है वो ऑलरेडी आपको पता है वो मैंने ऑलरेडी आपको बोला भी है कि इसमें आप दो यूनिट्स को प्रिपेयर करोगे द पहला यूनिट एंड सेकेंड यूनिट या आपका तीसरा यूनिट बेटा आपका चल रहा है इसके बाद हमारे पास जो भी आगे जाके बाकी यूनिट्स हैं वो भी हम बेटा डिस्कस करेंगे थैंक यू हैव अ नाइस डे